স্বাগত জানাচ্ছি যমুনা টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন প্রবাসে বাংলাদেশে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা প্রবাসীদের খবরা খবর নিয়ে আপনাদের সাথে আছি দেবাশিস রঞ্জন সরকার বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের সম্পর্ক উন্নয়নে দুই দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা দ্বৈত কর পরিহার বন্দী বিনিময় এবং যুব ক্রীড়া ক্ষেত্রে তিনটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সেলের আলোচনা শেষে বৃহস্পতিবার সকালে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এর আগে প্রধানমন্ত্রী মালেতে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে পৌঁছালে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলির তাকে লাল গালিচা সমর্থনা দেন মালদ্বীপে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সালি এ সময় তাকে গার্ড অব অনার প্রদান ও গান স্যালুট দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয় প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে ইব্রাহিম সালির সাথে বিভিন্ন ইস্যুতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন শেখ হাসিনা এরপর দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ক্রীড়া উন্নয়নে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় পরে দুই নেতা গণমাধ্যমের সামনে যৌথ বিবৃতি দেন শেখ হাসিনা বলেন দু সালে বাংলাদেশ মালদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে we agree to strengthen our bilateral cooperation especially in health education human resource development youth and sports fisheries and agriculture it is a matter of great satisfaction that bangladesh accepted the maldives proposal for recruiting health professionals from bangladesh visa based এ সময় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান তিনি বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে বাংলাদেশ মালদ্বীপকে তেরোটি মিলিটারি যান উপহার দিয়েছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিসাইডেড টু ফ্যাসিলিটেট ভিসাজ অন অ্যারাইভাল ফর মালদিভিয়ান ন্যাশনালস ইন দ্য কন্টেক্স অফ ইম্প্রুভড সিচুয়েশন অব দ্য কারেন্ট প্যান্ডামিক We also discussed our cooperation in multilateral fora, support for each other candidature and cooperation in countering terrorism. অবৈধ বাংলাদেশিদের নিয়মিতকরণের বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী উভয় দেশের অর্থনীতিতে যাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে এরপর মালদ্বীপের পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী বলেন উভয় দেশের স্বার্থ রক্ষায় সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাবে we firmly believe we would further consolidate our bilateral relations through further expansion of trade investment connectivity tourism and people to people contacts assalam ahmed jomuna news dhaka এখন থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাতে ই পাসপোর্টের সেবা পাবে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বৃহস্পতিবার দেশটিতে রাজধানী আবুধাবিতে ই পাসপোর্ট সেবা চালু করেছে বাংলাদেশ সরকার প্রবাসীদের দাবি এতে তাদের বহু দিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে সহকর্মী মোহাম্মদ রফিক উল্লাহর পাঠানো প্রতিবেদনে বিস্তারিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ই পাসপোর্ট সেবা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার এর অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার আরব আমিরাতে ই পাসপোর্ট সেবার উদ্বোধন করা হয় মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম দেশ হিসেবে আরব আমিরাতে চালু হলো এ সেবা সরকারের এই উদ্যোগে খুশি দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশিরা আশা করি যারা ইতিমধ্যে ই পাসপোর্টের জন্য আপনাদের আবেদন করবেন অতি সরসাদ এবং দূতাবাস এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত যাদের পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ তাদের ই পাসপোর্ট নেয়ার আহ্বান জানান আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবু জাফর ভবিষ্যতে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ই পাসপোর্ট সেবা চালুর কথা জানানো হয় সাধারণ শ্রমিক ভাইরা যারা তাদের আটচল্লিশ পৃষ্ঠার পাসপোর্টের ক্ষেত্রে তাদেরকে দশ বছরের জন্য দুইশো পাঁচ দিন আনতে হবে আর যদি চৌষট্টি পৃষ্ঠা নেয় তাহলে ছয়শো দশ দিন আনতে হবে ছয়শো দশ দিন পাঁচ বছরের জন্য আর যদি দশ বছরের জন্য নেয় তাহলে সাতশো দশ দিন আনতে হবে আড়াই লাখের মতো ই পাসপোর্ট আমরা দেশের ভিতরে এবং বাহিরে বিতরণ করেছি আজকে আমার এখানে আজকে অলরেডি কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে আপনার আগামীকাল থেকে আসলে এই আবুধাবি থেকে ই পাসপোর্ট কার্যক্রম আপনারাও শুরু করতে পারবেন আরও আমিরাতে বসবাসরত স্বল্প আয়ের প্রবাসীদের জন্য ই পাসপোর্ট ফি কম রাখা হবে বলে ঘোষণা দেন রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবু জাফর মোস্তফা মাহমুদ যমুনা নিউজ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মোহাম্মদ রফিকুল্লাহ রফিক ই পাসপোর্ট সেবা নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতিক্রিয়া কি দেবাশিস আপনি রিপোর্টে যেমনটা জানিয়েছিলেন বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ প্রবাসীদের কারণ 
গতবার যখন এমআরপি ফাস্ট ফুডের যখন বাংলাদেশ সরকার প্রবেশ করেন তখন আবু ধাবিতে সর্বপ্রথম এমআরপি ফাস্ট ফুড চালু করা হয়েছে তো দ্রুপ আজকে ঠিক 10 বছর পরে 11 বছরের মধ্যে এসে আরব আমিরাত সরকার যে ডিজিটাল ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোড়া স্বপ্ন দেখেছেন বাংলাদেশ সরকার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন দিতে আজকে এই ফাস্ট ফুড সার্ভিস চালু করেছে আরব আমিরাতে এটা এর মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে যে একটা লালিত স্বপ্ন দীর্ঘদিন দেখেছিল এটা পূরণ হয়েছে কারণ অনেকে ছিল অনেকে জানার আগ্রহ ছিল কারণ 5 বছরের যে মিশন ডেভেল ফাস্ট ফুডটা করা হয়েছে এটা দুইটা বিচার লাগাতে না লাগাতে আবার শেষ হয়ে যায় তখন এটা রিনিউ করতে গেলে আবার 6 মাস আগে করতে হয় এবং 6 মাস মেয়াদ অটোমেটিক দুনু ফাস্ট ফুড থেকে 6 মাস 6 মাস করে 1 বছর মেয়াদ অটোমেটিক চলে যায় এখন ই ফাস্ট ফুডের মাধ্যমে যখন 10 বছর মেয়াদে আসছে তখন বিশাল অবাইন ক্ষেত্রে শুরু করে যত কার্যক্রম আছে সবগুলি ইজি হবে বলে মনে করছে প্রবাসীরা কেননা তাদের অনেক দুঃখ দুর্দশা লাগব হবে এই हाथे लेखा फास्टफुड हम एटर बेपारे एक निर्धारित फी थे कम ने मिशन गुलरा सह विश्व नाना प्रांत चालू रही है क्योंकि श्रमिक आज तर क्षेत्र सरकार निर्धारण कर प्राय सत्तर डलार चे कम प्रवेश करते हैं तक उपकृत हो और बड़ उपकृत हम आर हम हाथ लेखा फास्ट फूड करते गुटा फास्ट फूड मध्य एक बस समय गैप हो जाए क्योंकि मध्यप्राचर देश कतारे बस लोदेश ऐतिह्यवाह शीतकालीन पिठा मेला देश के वाकड़ा शहर रयल प्यलेस रेस्टुरेंटे प्रवसी बांगलेश भीड़ जमाय देशी खबर स्वाद पे दीर्घदिन पर विदेश मटीत देशी पिठा सह नाना रकम खबर पे उच्छसित प्रवसी विस्तारित कतार आबू हानी प्राणार प्रतिबेदने যেন বাংলাদেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্যের মেলা বসেছিল কাতারে প্রবাসী বাংলাদেশী নারী উদ্যোক্তাদের সংগঠন কো অপারেটিভ অব এনআরবিস ইন কাতারের উদ্যোগে দেশটিতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে পৌষ মেলা ও পিঠা উৎসব দুই দিনের এই আয়োজনে পিঠা সহ নানা রকম খাবার ছাড়াও ছিল হস্তশিল্প ও ঘরে বানানো বিভিন্ন ধরনের বাহারি পণ্য সামগ্রীর প্রদর্শনী মেলায় ছিল বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বাংলাদেশিদের শতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাংলাদেশি খাবারের স্বাদ পেতে এসেছিলেন অন্য দেশের নাগরিকরাও মেলার উদ্বোধন করেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন এই পোষপালার মাধ্যমে আমাদের দেশের সংস্কৃতির একটা অন্যতম দিক আমরা তুলে ধরতে পারলাম আমরা আমাদের যে দেশীয় পিঠা এবং সেই সাথে হ্যান্ডিক্রাফ্ট সহ অন্যান্য যে সমস্ত পণ্য বাংলাদেশের এই মার্কেট আমরা আনতে পারি তারও একটা উপস্থাপন করা সম্ভবপর হলো স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি ইশরাতারা ইউনুস আয়োজন পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক শামীমা নবী এছাড়া সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন খাদিজা আলী খান আমাদের মেয়ে উদ্যোক্তা যারাই আছে তাদের বেশিরভাগ উদ্যোক্তাই কিন্তু অনলাইনে ব্যবসা করছে তো এদের কিন্তু অফলাইন প্ল্যাটফর্ম জরুরি এবং এই ধরনের মেলা এক্সিবিশন এগুলো কিন্তু আমাদের মেম্বারদেরকে সেই প্ল্যাটফর্মটা দিয়ে দিচ্ছে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ইন্ডিয়ানরা এসেছে তারা অনেক খুশি আমরা চেষ্টা করতেছি ওরা যাতে আমাদের সাথে এভাবে করে আমাদের এক্সিবিশনে পার্টিসিপেট করুক সব শেষে বাংলাদেশি তরুণীদের অংশগ্রহণে মনোমুগ্ধকর ফ্যাশন শোর আয়োজন করা হয় মোস্তফা মাহমুদ যমুনা নিউজ মালয়েশিয়ার বিমানবন্দরে দেশে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন কয়েকশো অবৈধ অভিবাসী যাদের অনেকেই অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিজ দেশে ফেরার প্রয়োজনীয় অনুমোদন না পাওয়ায় ফ্লাইট মিস করছেন এসব অভিবাসীরা মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগের পুনর্নির্মাণ রিটার্ন কর্মসূচির অধীনে দেশে ফেরার চেষ্টা করছেন তেরো মাস আগে শুরু হয় এই কর্মসূচির অধীনে নথিবিহীন অভিবাসীদের বেশ কয়েকটি মানদণ্ড পূরণ করার পর দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে 
তথ্যমতে প্রতিদিন প্রায় 150 অভিবাসী তাদের ফ্লাইট মিস করছেন এদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের নাগরিক এছাড়া রয়েছে পাকিস্তান নেপাল ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের নাগরিক সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মেড ইন ওভা মেডিকেল সেন্টারের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান নুরুল আমিন এবং সঞ্চালনা করেন মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বক্তব্য রাখেন মেড ইন ওভা মেডিকেল সেন্টারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কেফায়তুল্লাহ সাবেক চেয়ারম্যান জামরুল ইসলাম সাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর গোলাম রব্বানী পরিচালক গোলাম মোস্তাফা সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সেন্টারের ডাক্তার শেয়ার হোল্ডার পরিচালক ও রিয়াদ দূতাবাসের কর্মকর্তারা এই সময় গত এক বছরের হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করা হয় পর্তুগালে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আতশবাজি সহ থার্টি ফার্স্ট নাইটের সকল সরকারি অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে এছাড়া বড়দিন ও থার্টি ফার্স্ট পালনে বেশ কিছু বিধি নিষেধ দেওয়া হয়েছে দেশটিতে রাস্তা বা পাবলিক প্লেসে যে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়েছে দশ জনের বেশি লোক একত্রে জড়ো হওয়ার বিষয়ে রয়েছে নিষেধাকা এছাড়া পাবলিক প্লেসে অ্যালকোহল পান নিষিদ্ধ করা হয়েছে আগামী পঁচিশ ডিসেম্বর রাত বারোটা থেকে যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান এবং স্পোর্টস ভেনুতে ঢুকতে হলে কোভিড নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে ঢুকতে হবে অন্যদিকে আগামী ডিসেম্বরের চব্বিশ পঁচিশ ত্রিশ একত্রিশ ডিসেম্বর ও এক জানুয়ারি রেস্টুরেন্টগুলোতে ঢুকতেও কোভিড নেগেটিভ সার্টিফিকেট লাগবে নাইট ক্লাব ডিসকো বার এসব পরবর্তী ঘোষণা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পর্তুগাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন সরকমী জহরুল ইসলাম সুমন জহুর দুঃখিত জহরুল ইসলাম মুন মুন সরকারের এই সিদ্ধান্তে পর্তুগালে বসবাসরত বাংলাদেশিদের প্রতিক্রিয়া কি দেবাশিস আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমনটি বলছিলেন কিন্তু বিধি নিষেধ আরোপ করেছে পর্তুগাল সরকার অর্থাৎ অ্যান্টনে কস্তা গত একুশে ডিসেম্বর কিন্তু এই বিধি নিষেধগুলো আরোপ করেন যার কারণে পর্তুগালের বাংলাদেশি যারা এখানে বসবাস করছেন তাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে কেননা তারা মনে করছেন যে লকডাউন না দিয়ে যে বিধি নিষেধ দিয়েছেন তার তারা এইটাকে স্বাগত জানিয়েছেন যদি অন্যান্য দেশের মতো অস্ট্রিয়া বা নেদারল্যান্ডসের মতো যদি এখানেও লকডাউন দেওয়া হতো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা কিন্তু নাজাল অবস্থা পড়তেন পড়তেন বলে জানা গেছে কেননা তাদের অধিকাংশ ব্যবসা ট্যুরিস্ট নির্ভর এবং হচ্ছে মিনি মার্কেটও অর্থাৎ শপিং নির্ভর যে বিজনেসগুলো সেগুলো এখানে করে থাকেন এ বিষয়ে কথা বলতে আমরা একজন প্রবাসী তরুণ ব্যবসায়ীকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আপনি যদি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন আপনার বর্তমানে অবস্থা কি তাদেরকে বন্ধ করে রাখার একটা প্রক্রিয়া চলছে ইউরোপের এই পর্তুগালই কিন্তু একমাত্র দেশ যেখানে জানুয়ারি নয় তারিখ পর্যন্ত স্কুল এবং এগুলো বন্ধ করে দিয়েছে পাশাপাশি দশ জনের বেশি করে বাইরে মানুষ হাঁটতে পারবে না থাকতে পারবে না তারপর এই যে ক্রিসমাস তারপর আমাদের সীমিত পরিসরে কিছু কিছু কাজ তারা করতে পারবে তো এই সিদ্ধান্ত গুলো ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর চেয়ে ইউরোপের অন্যান্য যে দেশগুলো লকডাউন এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমার কাছে সেগুলোকে আত্মঘাতী মনে হয়েছে বাট আমাদের এই পর্তুগালে স্পেশালি আমার কাছে মনে হচ্ছে যেটা অনেক আমাদের জন্য খুবই মানে যেমনটি শুনছিলেন একজন প্রতিক্রিয়া কারণ হচ্ছে লকডাউনের পরিবর্তে এখানে পরিবর্তে এখানে দেওয়া হয়েছে বিধি নিষেধ যেটাকে বাংলাদেশিরা সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং তারা চেষ্টা করছেন স্বাস্থ্য বিধি মেয়েদের এখানকার করোনা প্রতিরোধ করতে ধন্যবাদ মন যুক্ত হবার জন্য বাহরাইনে সোনার বাংলা স্পোর্টিং ক্লাব জিদ হাফসের উদ্যোগে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় খেলায় অংশ নেয় সোনার বাংলা স্পোর্টিং ক্লাব ও সিত্রা ইয়াং ফাইটার তিন এক গোলের ব্যবধানে ম্যাচটি জিতে নেয় সিত্রা ইয়াং ফাইটার পরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করেন অলি আহমেদ স্বামী এবং সঞ্চালনা করেন সোনার বাংলা স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম জুয়েল উপস্থিত ছিলেন আব্দুল সালাম বাতির মিয়া মিন্টু আহমেদ আশিক আহমেদ দিলদার মাহমুদ সহ অনেকে এই ছিল প্রবাসী বাংলাদেশের আজকের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে